Hola, yo soy María, soy venezolana. Mi nombre es José, soy chileno. Vine con mucha gente a trabajar y en estas tierras por un amigo en común me eh, puso en contacto con eh, gente linda de acá y una de esas personas con la que me puso en contacto fue con José. Nos conocimos con Mario a través de un amigo que es un, un pintor muralista. Nosotros en La Pincoya desarrollamos un proyecto de murales bien importante y conocí a un pintor chileno-venezolano que me presentó a Mario. Con el José empezamos a conversar, yo estaba en otra ciudad distinta a Santiago y empezamos a conversar, empezamos a conversar y luego ya estábamos como conversando mucho, conversando como que todo el día, todos los días y era así nuevo eh, ¿Qué está pasando? Ah. Como que yo me iba al trabajo con el teléfono en la mano, desde la micro, tomaba la micro, llegaba al trabajo hablando con él y de repente me daba cuenta que hasta en el trabajo estaba mucho rato pegado, como que con el conversando, como que estábamos todo el día hablando y, y era como mucho, así como, no, oye, esto está raro, así como, ¿qué, qué está pasando aquí? Así que con el tiempo... Eh, yo le dije, oye, eh, Mariu, ¿y tú me aguantarías si te voy a ver allá en Tofa? Él fue a conocerme a esta ciudad donde yo estaba. Él se montó en el avión y el, en el avión había amenaza de bomba. Iba volando, eran las 12, y el capitán del avión dice, por razones de seguridad tenemos que volvernos al aeropuerto de Santiago, y no quisieron dar detalles. Y... Como mucho miedo, etcétera, pero ahí mismo compró otro pasaje y se fue, total que llegó. Nos conocimos y... Como en buen chileno quedó la cara. <risa> ella estaba como súper bonita, así como, wow, qué linda ella. Así como... <risa> no pensé que iba a ser tan bonita. Yo la había visto bonita y todo, pero yo dije, wow, qué tremenda bonita. Él llegó y estaba como paradito en la entrada del bar. Lo vi de lejos y le, como que le, lo saludé con la mano. Y cuando lo vi, pues lo saludé como normal. Y a la hora me dice así como, que fuiste seca. Yo ahí me quedé esperando como un abrazo o algo así, o más color. Y yo, pero qué onda, yo vas, vamos a calmarnos. Y más que eso, después ya conversando. Porque igual, no sé, siento yo que los venezolanos igual hablan mucho mejor el castellano que nosotros los chilenos. Entonces, como que da la impresión de que fuera, no sé, pues media cuica para pa expresarse a lo mejor de repente. Entonces, como que yo le dije que era media cuica. Y entonces, como que se, se sintió incómoda y como que ahí casi la cago. Nos sentábamos, nos tomamos algo. Me dijo que era cuica. ¿No? Eso me molestó horrible, me acuerdo. Me dije, es ridículo que se cree, ¿cómo va a decir que soy cuica? Bueno, ya, otra oportunidad. ¿Eh? Y e igual, e igual, me conquistó, me llevó unos libros bacanes, me llevó miel y yo le había regalado como un café de, de, de Venezuela. Ahí cuando, cuando me, él se dio cuenta que yo no era cuica y. Y yo que él no me estaba diciendo eso, <risa> eh, nos relajamos, conversamos mucho, caminamos, conocimos. Además, era, eh, no conocía tanto él esta ciudad donde yo estaba. Ella estaba en Antofagasta y cuando dice que estaba en Antofagasta, yo digo, mierda, yo digo, mierda, ¿por qué Antofagasta tan fea esa ciudad? <risa> Entonces yo le decía, pucha, Antofagasta y todo. Además que es como un, un tema ahí con los mineros que no me gusta mucho, como que, ay, ¿por qué Antofagasta? <risa> Entonces era al revés, ¿no? Porque él todo el tiempo había estado diciéndome como por mensajes y por llamadas, etcétera, esto es Chile, Chile es así, Chile es así. Entonces cuando llegó allá yo le decía, mira, entonces es así, esto es así, esto es así. Entonces era, ahí me dio un juego chistoso, ¿no? Porque yo de local ahí no tenía nada. Pasó el tiempo y seguíamos conversando, evidentemente. Off de la vida, del trabajo, del mundo de las noticias. Y ella tuvo como una laguna de estar sin trabajo en Antofa. Y como nosotros estábamos haciendo un festival de murales acá en Santiago, yo le dije, oye, ¿qué tal si participáis o trabajáis estas dos semanas acá como productor o como gestión? Ahí empezamos como a conocernos mejor, como a salir, luego él iba ya más seguido, luego yo venía para acá, luego él iba para allá, yo venía para acá. Y eh, finalmente, después me vine para... Yo vivo en Santiago, vivimos en Santiago. Me vine a Santiago. Eh, teníamos como muchos intereses en común. Como que igual estábamos súper enganchados, ¿no? Nos dimos cuenta que ta, era como así, como, como decía ella un día. Esto es como un camión que se te cae encima, como que bueno, te cambia todo. 
Nos casamos, nos casamos y eh, no sabíamos que nos iba a gustar casarnos. Sí, nos matrimoniamos, diría él. Sí, fue entretenido. Bailamos harto. Hay otra cosa bonita en relación a, a, a estas mezclas culturales, porque lo típico, que nosotros en esta casa se, se come arepa con té, que es una cosa bien rara. Hay, hay unos mix muy raros, pero arepa, yo soy como arepa lover, y además José le gusta mucho y es como un predicador de la arepa. Yo le digo, este tecito es puro amor. <ríe> Tómate este tecito. <ríe> en verdad quedamos ahí medio flechados mal. Mal, mal. Qué mi cosita hermosa. <ríe>